ஹலோ வணக்கம் என் பேர் சாமியோல் நான் இந்தியாவில் டென்டிஸ்ட்ரி அண்டர் கிராட் அண்ட் போஸ்ட் கிராட் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ கனடா வந்திருக்கேன் ஐம் டூயிங் மை டிஎம்டி ஹியர் அட் மை கேர்ள் ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கான்வர்சேஷன் நடந்தது இது பிரச்சனைனால இம்பார்ட்டன்ஸி இருக்கா என்றது ரொம்ப பேருக்கு தெரியுமான்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் அந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஈர் பிரச்சனைனா என்னன்றது ரொம்ப பேருக்கு தெரியும் இப்போ என்னென்னா நம்ம பல்லு விளக்குறோம் வி மெயின்டைன் அவர் ஓரல் ஹெல்த் ஸ்டில் சில பேருக்கு டிசீஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆன் த ஆஃப் சான்ஸ் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணால் ஈர் பிரச்சனை டோட்டலி ப்ரிவென்டபிள் ஃபார் எனி ஒன் அண்ட் அது சன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம பல்லு விளக்கும் போது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்துட்டு இருபது செகண்ட் மேலே பல்லு விளக்க மாட்டாங்க சே இருபத்தெட்டு பல் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு பல்லுக்கு மினிமம் த்ரீ செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுவே தாண்டிடும் ஸோ நம்ம இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் டைமர் வச்சு பார்த்தோன்னா என்ன உட்பட சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த பிளாக்குன்றது ஒரு டெபாசிட் இட் ஹேஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ள கிருமி இருக்கும் ஃபுல்லாக ஓகேங்களா எல்லாமே ஒரு நியூட்ரல் சிம்பயாசஸ்ன்னு சொல்லாமே கெட்டதும் இருக்குது நல்லதும் இருக்குது ஏங் அண்ட் இன் மாதிரி ஸோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலனா கெட்டது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அட் ஒரு ஈக்குவிடம் என்னென்னா கெட்டது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது இட் கல்மினேட்ஸ் இன் டு டிசீஸ் அப்போ தான் எனக்கு ஈர்லேருந்து ரத்தம் வருது டாக்டர் ஈர் வீங்கிருக்கு தொட்டாக வலிக்குது லைட்டாக கூசுது இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பட் இட் இஸ் டோட்டலி ரிவர்சபிள் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இட் இஸ் டோட்டலி ரிவர்சபிள் நீங்கள் ஒழுங்காக ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஒரு டென்டிஸ்ட்டை பார்க்குறீங்க தி டூ அ ப்ரொஃபஷனல் கிளீனிங் இட் கோஸ் பேக் டு நார்மல் ஓகேங்களா இப்போ வரைக்கும் ப்ளீடிங்கில் நிற்குது நம்ம போய் இன்னும் டாக்டரை பார்க்கல இன்னும் நம்மளுக்கு டைம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பிளாக்குன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த டெபாசிட்ஸ் பல்லை சுற்றி இருக்கிற டெபாசிட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா தி ஸ்டார்ட் becoming calcified apna enna artham na namba kaara padiyudun solrom la indha plaak ellame vandu layer by layer a irukum namba saliva namba hc la vandu neriya minerals irukke calcium irukke phosphate irukke magnesium irukke idellame poi deposit aaga 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 neenga adu disturb e pandrad illa palla sila edathula brush reach e aagadu yeah it is quite surprising reach e aagadu so there are different brushes or floss use pannano andha edathula indha kaara poi padinj 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 appadiye thicka oru ஒரு சர்ஃபேஸ் டெபாசிட் மாதிரி மாறிடும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் சில சமயம் பள்ளியை கூட மூடிடும் அது ஆக்சுவலி காரை பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் என்ன ஒரு காரைக்கு ஒரு தன்மை இருக்குன்னா இட்ஸ் வெரி போரஸ் ரொம்ப சொர சொரன்னு இருக்கும் அப்போ அது மேலே இந்த பிளாக் எல்லாமே போய் ஜாஸ்தியாக அக்குமுலேட் ஆக 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 நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற எஃபிஷியன்சி ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அப்போ அட் தட் ஸ்டேஜ் யூ ஹேவ் டு சி அ டென்டிஸ்ட் உங்களால் காரையை வீட்டில் எடுக்க முடியாது சில பேர் ஊக்கு வச்சு எடுக்க சொல்லுவாங்க டூத் பிக் வச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்க நீங்கள் உங்களே என்ஜூர் பண்ணிப்பீங்க ஸோ அது டென்டிஸ்ட் வச்சுட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தான் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஐ ஹைலி அட்வைஸ் சி அ டென்டிஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் அதனால தான் சொல்கிறோம் ஒன்ஸ் இயர் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போய் டென்டிஸ்ட்டை பாருங்கள் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நெசசரி நம்மளால் வீட்டில் பண்ண முடியாது டென்டிஸ்ட்டுக்கு அது வீட்டில் பண்ண முடியாது நானே ஒரு டாக்டர்ட்டு போய் ஒரு டென்டிஸ்ட்டை போய் என் பல்ல க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா இப்போ காரை வரைக்கும் வந்துட்டோம் even still upo variki disease has not progressed to irreversible level innum the namba tadukra nelamaila da irukku disease innum worse agala but namba kaare apdi vittu kandukala apdina we go from gum disease to advanced periodontal disease sella per solvanga doctor enakku vandittu pallu aadudhu enakku pallu nagarra mari irukku illa enakku pallu munnadi thalli vandha mari irukku space jaasti aana mari irukku na saapidradala sikkudhu வாயிலேருந்து ஒரு கெட்ட வாடை வருது நான் பேசினாலே மக்கள் ஓடி போகிறாங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இட் கேன் ப்ரெடிக்ட் ஆர் இட் கேன் அட்லீஸ்ட் ஹெல்ப்பஸ் நேரோ த டயக்னோசிஸ் இப்போ இந்த தான் ஈர் பிரச்சனையாக இருக்கும் அட்வான்ஸ் ஈர் பிரச்சனையாக இருக்கும்ன்ற நோக்கத்தில் நம்மள டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சில பேர் இது இது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாச்சும் நம்ம இப்படி ஒரு கேண்டிடேட்டை பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாட் டென்டிஸ்ட் பொது வாழ்க்கையிலேயே சொல்கிறேன் விச் இஸ் நாட் குட் இப்போ என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் இர்ரிவர்சபிள் போன் லாஸ் இருந்திருக்கு பல்ல சுற்றி இருக்க எலும்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பல்லுக்கு மேலே வந்து ஈர் இருக்குது ஈரும் இறங்கிருச்சு இறங்கின ஈரை வந்துட்டு திருப்பி மேலே கொண்டு வர்றதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இஃப் தே ப்ரஷ் ட்வைஸ் டே தே ஃப்ளாஸ் திஸ் இஸ் டோட்டலி ப்ரிவ
மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிருவாங்க நீங்கள் கம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா ஓகேங்களா அது வரைக்கும் வரவிடாமல் இருக்கிறது நல்லது பட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வி ப்ரொசீட் ஃப்ரம் ஹியர் அட்வான்ஸ் பெட்ரான்டல் டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னு நம்மளுக்கு பட் ஸ்டில் யூ கேன் யூஸ் யுவர் டீத் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணல அப்படின்னா ஒரு கெட்ட லைக் வி கால் இட் ஹாலிடோசிஸ் ஆர் ஓரல் மாலோடர் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி ப்ரிவலட் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒரு காரணம் புவர் ஓரல் ஹைஜீன் விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் டங் ஸ்கிரேப்பிங் பண்ணலனாலும் இது வரலாம் ஓகேங்களா அது இல்லாம கேஸ்ட்ரைட்டஸ்னால வரலாம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்னால வரலாம் பட் இதெல்லாம் தவிர்த்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பெர்னாண்டல் டிசீஸ் இருக்குன்னா மக்கள் பக்கத்திலே வர முடியாது அப்படி உங்க உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க திடீர்னு போகும்போது ஒருத்தர் பேசினோடனே அப்படியே பா அப்படி இருக்கும் ஃபிளைட்லி யூ ஹேவ் கம் டிசீஸ் வச்சுக்கோங்களேன் பட் இதனால என்ன சொல்லலாம் இதனால இம்பார்டன்சி வந்துருமோ விவேக் வந்துட்டு நடிகர் விவேக் லேட் நடிகர் விவேக் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியும் சொல்லுவேன் ஏன்னும் <laughs> எரக்டர் டிஸ்பங்க்ஷனுக்கும் ஒரு மாதிரி லிங்க் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வில் சி அடி ஜேர்னல் ஆஃப் செக்ஷுவல் மெடிசன் எடுத்துருக்காங்க ஒரு குரூப்புக்கு எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் இருக்குது இன்னொரு குரூப்புக்கு எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் இல்லை ஸோ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இப்போ என் வயசு வந்துட்டு இந்த குரூப்பில் தான் இருக்கேன் நான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த குரூப்பில் தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த குரூப்பில் இந்த பிரச்சனைன்றது வந்து விச் இஸ் வெரி நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது ஐ இட் ஐ வாஸ் ஷாக் சரிங்களா என்னடா முப்பது நாற்பது வயசில் இப்படி ஒரு பிரச்சனைனா இட்ஸ் லைக் நம்ப முடியல யாருக்கெல்லாம் ஈர் பிரச்சனை இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் மூணு மடங்கு ரிஸ்க் ஆர் லைக்லிஹுட் டு ஹாவ் எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் இது கம் டிசீஸ் வந்து கண்டிப்பாக இது ஏற்படுத்தினதுன்றது இவங்களால சொல்ல முடியல இந்த ஸ்டடியில் டென்டல் ஜேர்னல்ஸில் டாப் ஒன் பர்சன்ட் ஜேர்னல்ஸ் தான் ஜேர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் பெர்டான்டாலஜி வேர்ஸ் கம் டிசீஸ் சீம்ஸ் டு பிளே ரோல் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் வந்துட்டு உங்களோட சிவியர் கம் டிசீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஓகே திஸ் ஸ்டடி வாஸ் டன் இன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரீசெண்டாக ஒன்று ஸ்டடி இப்போ இரு பிரச்சனையும் எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் தான் நம்ம பெரிய விஷயம் நினச்சி இந்த வீடியோ பண்ணோம் பட் பண்ணும் போது எனக்கு இன்னொரு ஒரு நல்ல தகவல் கிடைச்சிது இட் மைட் ஹெல்ப் பீப்புள் ஜேர்னல் ஆஃப் பெர்டான்டாலஜி இன்னொரு ரொம்ப பெரிய ஜேர்னல் இன் டென்டிஸ்ட்ரி பிக்லியர் குரூப் எடுக்கிறாங்க எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சிவியர் கம் டிசீஸ் சார் எனி கம் டிசீஸ் அடுத்து கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் உங்களுக்கு இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனை பாஸ்ட்ல ஏதாவது ஒரு இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனை வந்திருக்கா இல்ல ஃபியூச்சர்ல இந்த இவங்க ஸ்டடி பண்ண வந்து நாலு வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வந்திருக்கா இல்லை ஆரம்பித்ததுலேருந்து அந்த காலத்துக்குள்ள ஏதாவது வந்திருக்கா இதுதான் இவங்களோட ஸ்டடியே இல்லை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஈர் பிரச்சனை ஆர் சிம்பிள் ஈர் பிரச்சனை பிளீடிங் அப்புறம் நிறையா அழுக்கு சேர்ந்துருக்கிறது பாக்கெட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான பிரச்சனை அது ப்ளஸ் எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் இருக்கோ ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் மோர் ரிஸ்க் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு டு ஹாவ் கார்டியோ வாஸ்டார் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இது சும்மா கிடையாது அப்போ இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் வருது அப்படின்னா இட் வாஸ் டன் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மக்கள் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் தயவு செய்து டென்டிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் உயர் ஒன் சர்ச் பாருங்களேன் பிகாஸ் இது இப்போ வந்துட்டு தனு சொல்கிற மாதிரி இப்போ வாழ்க்கை பிரச்சனை பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு பட் ஏன் இது காஸ் பண்ணுது ஒரு இப்போ ஃபீவர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா நம்ம பாடி ஹீட் ஆகுது பிகாஸ் பாடி இஸ் ட்ரைங் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் இப்போ ஈ இப்போ இந்த ஈர் பிரச்சனையில் என்ன இருக்குது நிறைய கிருமி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ கிருமி வந்தாலே இப்போ நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்கின்னு நம்ம வாய்ஃபுல்லாக கிருமி தான் இருக்குது பட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹோமியோஸ்டேசிஸ் ஒரு ஒரு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு சரி தப்புன்ற மாதிரி நல்ல ஆர்கானிசம் இருக்குது கெட்ட ஆர்கானிசம் இருக்குது இது ரெண்டுமே ஒரு ஈக்குவிலிபிரியம்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப ஏதாவது ஒன்னு ஏறிச்சு நல்லது ஏறிச்சுனா நல்லது பட் கெட்டது ஜாஸ்தி ஆச்சு நம்ம ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஈர் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அப்ப பாடி ஹேஸ் டு கம் இன் அண்ட் ஃபைட் நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் நம்மளோட சித செல்ஸ் எல்லாம்
இப்போ ஈர் பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் பத்து வருஷமாக டாக்டரே பார்க்கல பத்து வருஷமாக உங்களுக்கு ஈர் பிரச்சனை இருக்குது ஈர் பிரச்சனை ப்ரோக்ரஸஸ் வெரி வெரி ஸ்லோலி ஈவன் தோ வி சே இட்ஸ் வெரி பேட் இட் ப்ரோக்ரஸஸ் வெரி வெரி ஸ்லோலி ரொம்ப பொறுமையாக ஆமையை விட பொறுமையாக தாங்க இந்த டிசீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் கிரானிக் பெருடான் டைட்டஸ் ஓகேங்களா பட் நான் சில டிசீசஸ் ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் பட் ஈவன் தென் தே ஆர் ஸ்லோ ஓகேங்களா அப்போ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ட்ரிகர் கொடுத்துட்டே இருக்கும் உடம்புக்கு இப்போ எரிமலை இருக்குல்ல எரிமலை உள்ளே கொழும்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் வெடிக்காது பட் ஆனால் லாவா லைட்டாக வந்து அந்த மாதிரி தான் இது ஓகேங்களா வெடிச்சது முடிஞ்சதுன்னா ஒரு நாள் கதவு முடிஞ்சிடும் பட் இது ஒரு வருஷ கணக்கில் அப்படியே பரப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த கிருமி என்ன பண்ணுவோம்னா ஹோஸ்ட் மெக்கானிசம் சொல்லுவோம் நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்திகளை வந்துட்டு தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந் உங்களுக்கு வேர்ஸ்ட் ஈரு பிரச்சனை இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் எண்டோதீரியல் செல்ஸ் எண்டோதீரியல் செல்னா உங்களோட ரத்த குழாய்கள் இருக்குல்ல அதை லைன் பண்ணுற செல்ஸ் தான் எண்டோதீரியல் செல்ஸ் ஓகே அது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபேக்டர் இது போய் நம்ம எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷனுக்கான அந்த ஆர்கன் இருக்குல்ல பீனஸ் இருக்குல்ல விச் இஸ் பேசிக்லி வேஸ்குலர் ஆர்கன் அப்போ விச் இஸ் லைன்ட் பை எண்டோதீரியல் செல்ஸ் அது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா எனி திங் தட் அஃபெக்ட்ஸ் எண்டோதீரியல் செல்ஸ் அண்ட் வேஸ்குலாரிட்டி வில் அஃபெக்ட் பீனஸ் அஸ் வெல் அது ஃபஸ்ட் தியரி செகண்ட் தியரி என்னன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு என்ன சார் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது பட் ஆஸ் ஐ சைட் எல்லாமே கெமிக்கல்ஸாக நம்ம உடம்புல எல்லாமே ஒரு மீடியேட்டர் ஒரு டிரான்ஸ்மீட்டர் வச்சு தான் நடக்குது கை இப்படி நகருதுன்னா கால்சியம் வருது அது ஏதோ ஒன்று ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்மளோட ஆண் உறுப்பு தரத்துக்கு வி நீட் நைட்ரிக் ஆக்சைடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நைட்ரிக் ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் எண்டோதீரியல் செல்ஸ் பட் எண்டோதீரியல் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணுறது யார் டிஎன்எஃப் அல்ஃபா உடம்பு இண்டியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா இன்டர்லோக்கின் ஒன் இன்டர்லோக்கின் செக்ஸ் இது போய் என்ன பண்ணுனா இந்த எண்டோதீரியல் செல்ஸோட மல்லு கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எண்டோதீரியல் செல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு எங்கேருந்து வருது எண்டோதீரியல் செல்லே தான் வருது நைட்ரிக் ஆக்சைடு இஸ் பேசிக்லி வேசோ டைலேட்டர் இப்படி சுருங்கி இருக்குன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு விரிவாக்கும் ஓகேங்களா அதோட ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ இப்படி விரிவாக்கும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது பிளட் சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா நாள் ஒன்று உறுப்பு இல் பிகம் எரெக்ட் ஓகேங்களா இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லை அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு இல்லை அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கா இட் ஓன் பிகம் எரெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்ஸ் அ ரைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இது செகண்ட் தீரி தேர்ட் தீரி என்னென்னா தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறோம் நம்ம பெரியப்பா நம்ம தாத்தா யாராவது ஒருத்தர் பைபாஸ் சர்ஜரி போயிருப்பாங்க என்னென்னா கொலாய் சின்னதாகிடுச்சுப்பா கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அத்திரோமா பிளாக் ஃப்ளாம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கொலாய் டயமெட்ரி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா சைடில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பிளாக் ஒரு மாதிரி டெபாசிட் ஃபார்ம் ஆகி அதோட டயமீட்ரு இப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது இவ்வளோ சின்னதாயிரும் அந்த ஆண் உறுப்பில் இருக்க வெசல்ஸ்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டி ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வெசல்ஸ் டு பி டேமிங்லாம் ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போ கம்மி ஆகும் போது பிளட் சப்ளை திருப்பி கம்மி ஆகுது அப்போ ஆன ஒரு இப்போ வேலை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிரும் இது ஒரு விஷய சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதனால் என்ன ஆகும்னா அல்டிமேட்லி எரக்டைல் டிஸ்பங்க்ஷன் வந்துடும் ஏன்னா டாக்டர் பல்லு வளர்க்காத எல்லாருக்கும் வேலை செய்யாமல் போயிடுமா அப்படி சொல்லிட முடியாது ஸோ இட்ஸ் இப்போ எந்த நோய்க்குமே தெர் ஆர் செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா பட் இது ஒரு மோஸ்ட் ப்ரெடிக்டபிள் ஃபேக்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா அதை தவிர்க்கலாம்னும் போது ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு இதை விட பெரிய பெரிய மோட்டிவேஷன் வேணுமா மக்களுக்கு எனக்கு தெரியல ஸோ அது நான் உங்க இந்த கோரிக்கை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் நீங்கள் தான் அதை டிசைட் பண்ணணும் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக வச்சுக்கிட்டு ப்ரஷ் ட்வைஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு டைமர் வச்சுக்கோங்க நமக்கு எல்லா கேள்வியும் செல்ஃபோன் இருக்குது ஆப்பிள் வாட்ச் போட்டு தான் சுற்றுறோம் பாதி பேர் போட்டுக்கோங்க டூ மினிட்ஸ் வைப்ரேஷன் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்களேன் ஓகே பல்லு விளக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் ட்ரை பண்ணுங்கள் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அந்த மார்க்கெட் அண்ட் தெர் இஸ் நத்திங் குட் ஆஃப் பேட் ஐ வில் சஜஸ்ட் யூஸ் சாஃப்ட் டு அல்ட்ரா சாஃப்ட் ப
அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ இயர் போய் டாக்டரை தயவுசெய்து டென்டிஸ்ட்டை போய் தயவுசெய்து பாருங்க பல்லு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி டிசீஸ் இருந்ததுன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே பாதி பேர் டென்டிஸ்ட்டு பார்க்க வருது பல்லு கிளீன் பண்ண வருதே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தான் பிவேக் சொன்ன கதையில் தான் கடைசியில் இருக்குது என் கிளினிக் நான் வச்சுருக்கும் போது ரொம்ப பேர் திரு திருதுன்னு ஓடி வருவாங்க எதுக்கு பா வரேன்னா நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம்பாங்க என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வச்சுக்கிட்டு சரிங்களா அடுத்தது பீங் அ பேரண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ இவ் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுறக்கூடாது அகெயின் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்னென்னா நான் பல்லு விளக்குல எனக்கு ஈரு பிரச்சனை இருக்கிற எல்லாருக்குமே இது வந்துரும்ன்றது கிடையாது தேர் ஆர் செவரல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனுக்கும் நிறையா காசஸ் இருக்கு பட் பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் எவிடென்ஸ் இப்போ இருக்க ரிசர்ச் எவிடென்ஸ் வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பல்லு விளக்குனா போதும் ஃப்ளாஸ் பண்ணால் போதும் வருஷத்தில் ஒரு முறை டாக்டர் பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா I hope this is helpful for all of you. The video is helpful for all of you. If you like and share it, you can subscribe and subscribe. If you have any doubts, you have any doubts, you have any doubts, you have any doubts, you have any comments. If you have any doubts, you will respond. And I will try to give the best information possible, which is valid and sound evidence. I will share it. I will put the links in the video. But I will give the link in the description. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தனா நீங்கள் படிக்கலாம் யூ கேன் லேர்ன் மோர் அண்ட் இஃப் யூ திங்க் யூ ஹாவ் கம் டிசீஸ் ப்ளீஸ் விசிட் யுவர் டென்டஸ்ட் வாஸ் க்ளோஸ் பை வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ டேக் கேர் பாய்